，欢迎进入一个带你解读世界的频道。应一些朋友的要求，今天我们再讲讲历史典故，讲讲在2012年初换届之际发生的一些不为人知的故事。本文皆为对公开报道事件的逻辑整理，把孤立的事件串成符合逻辑的主线。今天后面的故事格外精彩，大家不要错过。上期我们讲了邓时代的权贵集团。薄熙来和习近平同属太子系列。薄熙来父亲薄一波是华北局政委，最高任副总理，是邓时代八大元老之一。而习仲勋则是西北局政委，虽在游戏开局和薄一波不分上下，但习仲勋生性耿直。早在63年因刘志丹事件被打倒，在邓时代虽被平反调回中央，但仍属于核心圈的外围。在习近平的成长期间，习父处于被下放期。当年的部委大院的孩子王薄熙来。自然对他一百个瞧不上眼。薄熙来后差十二分，求情邓秘书上了北大，但怎么说也是考试进入。而习近平则是工农兵推荐免试上了清华，更不被薄正眼看待。邓时代后期元老之一的陈云提出，不及以上每家出一个孩子从政，开始培养未来江山的接班人。薄熙来和习近平应声入选。最开始，薄熙来借着父亲的光环，于1984年空降到大连的荆州区任副书记，而习近平被下派到河北正定县当副书记，谁做接班人的马拉松长跑就此开启。1985年，薄熙来已升任大连市长，环顾四周，同时起跑的一众人马已无对手。薄熙来当时背后站的是江，六四后江和党内左派对改革消极怠工，有传言邓小平南巡后打算废江，江上门求助众元老。其中就和薄一波达成协议，薄一波可以力挺江，但江需日后扶助薄熙来。传言归传言，但江日后确实一直在护航薄熙来。2,000 年将提议薄熙来转任辽宁省省长，并在十六大上成为中央委员。而此时习近平刚任福建代省长，几乎追平了薄熙来。薄熙来号称八面玲珑，却自视甚高。在他主政辽宁期间，他和同僚关系并不和睦，尤其是和省委书记文世镇的恩怨。几乎成了薄熙来走下坡路的关键人物。上期讲过，在洪二眼里，各官员不过是雇来的管家。但当时并不是一尊时代，党内干部对于这种有出身却没有政绩的非常不爽。文世镇靠国企改革的政绩起家，也没啥污点。薄熙来在辽宁和文世镇经历多个回合的斗法，因为拉帮结伙污点太多，最后落于下风，名声也不佳。2004年，薄熙来调任商务部部长。并未升任辽宁省委书记，属于民生事变。习近平此时为浙江省委书记，而胡恩准备扶植团派领袖李克强，争夺大戏变得扑朔迷离。李克强此时从河南调往辽宁任省委书记，辽宁也就是薄熙来的后院。胡恩视为江西的意味非常明显。随后，李克强在辽宁开始查旧案，尤其是震惊全国的以利神非法集资案，并把很多薄的旧臣免职。当时还批薄大拆大建。把城市搞得像欧洲，农村像非洲，借反腐整对手是必备技能。在三年后的党内十七大上，李克强直接升任政治局常委。薄熙来在商务部岗位上彰显八面玲珑，网上现在还有当年薄熙来的视频，言谈举止的确有过人之处。此时习近平仍在浙江一把手任上，低调谨慎行事，丝毫不敢张扬。他深知环境恶劣，薄熙来则随胡锦涛到处出访。竭力的表现自己，也透露出一丝焦躁，也引起党内许多人的反感。2004年，薄熙来随副总理吴一出访美国，签署一系列协议，薄熙来表现得更加喧宾夺主，把功劳都算自己头上，这让吴一很不爽。最后，吴一竟成了裸退，唯一要求就是拉下薄熙来的关键人物。其他的例子还包括他直接甩开翻译，在正式场合直接秀英文，以及甩开温家宝单独会见国外领导。党内风气偏保守，这些都让胡恩很警惕。此时的薄一波还没去世。薄一波在2007年初去世的时候，高龄99岁。党内老同志们普遍长寿，这和长期专业医疗团队细心照顾的饮食起居有关。不过，在2007年下半年的十七大上，江的力挺不敌党内反对声，薄熙来落选常委，而习近平和李克强双双进入常委，习被各派系认为是胡适弱主。不会触及利益。薄熙来已经出局，习李即将接班。中国政治始终类似宫廷政治，也不代表民意。但你如今回头再评估2007年时的状况，习李似乎确实代表着党内各派系都能接受的人选
，从结果看也类似党内民主选举，和现在一尊的情况完全不同。随后，西利分别任副主席和副总理，为接班做准备。从那时起，各地官员就开始巴结新楚军，胡锦涛的政令更是出不了中南海。此时，薄熙来被调任重庆任市委书记，他显然不会就此罢休，于是他开始改变策略。以便在五年后的十八大上东山再起。薄熙来的策略有三：第一，发行大量政府债务，在重庆大搞基建，企图利用政绩吸引民心；第二，结盟江西的政法委书记周永康，此人掌控二十万武警；第三，在意识形态上和胡恩对抗。胡恩当时早已淡化意识形态，而薄熙来分析了当时的形势，尤其是零八年金融危机后的全球局势，认为中国经济必然放缓。腐败和贫富差距不断增大，这使得不明就里的底层百姓越来越怀念毛时代。而薄如果把毛推出来，不光无人敢反对，还会赢得民意的支持，也可以从合法性上挑战胡恩和习。这看上去的确是妙招。政权的存续终归需要民意支持，于是薄熙来在重庆竖起全国最大的毛泽东雕像，大搞红色旅游，大唱红歌，一场红色风暴席卷山城。时任楚军的习近平于2010年赴重庆考察，高调肯定重庆模式。随后，薄从辽宁空降来了王立军，以扫黑除恶为名，对重庆的黑社会势力进行了一次无情的打击。这其中有多少冤假错案，我们后来也都知道了。同时，薄熙来在重庆处理出租车司机罢工事件，把司机代表们请上电视台和他亲自座谈，彰显其亲民的形象。还有，薄熙来提出扶贫、缩小贫富差距。这都可以算是一些积极的因素，当然这一切都是为了重夺在北京的话语权。同时有媒体报道，薄熙来在重庆开启了一个监控互联网的项目，这算是目前中国天网监控的前身，并被报道涉嫌窃听国家领导人。然而，薄熙来的梦想又一次落空。我们接下来将会讲到本篇的重点，大家请注意接下来的一系列时间点。根据官方报道，古开来的交代。2011年11月15日，薄熙来之妻古开来因为儿子经济纠纷，反被威胁揭发，和下属一起毒杀英国商人海伍德。随后的一系列销毁证据的行为，让时任公安局长的王立军感到事情可能扩大，古王矛盾升级。古开来抄了王立军的办公室，王立军向薄熙来反映，被当场打了耳光。2012年2月2日，王立军被免去公安局长的职务。紧接着2月6日。王立军携带大量资料，叛逃美国成都领事馆。根据维基解密的曝光，王的材料中有薄熙来以及海伍德谋杀案的证据。王立军为了活命带了多少致命的证据，我们不得而知。当时有人拍到重庆武警几十辆警车包围成都梅林馆，按规定外省警车不得进入本省。据称，四川书记刘奇葆立刻急电北京，北京钦电薄熙来要求其立刻撤离。最后，王立军被国安带回北京。当时气氛极为紧张。据说梅林馆的海军陆战队，你没听错，就是海军陆战队，还有重庆武警、四川武警以及北京国安，全都实弹上膛，剑拔弩张。王立军事件看似属于一个孤点事件，只要保古没逼王太紧，应该不会发生。但这也反映了薄熙来心态的焦躁。王立军事件后的2月8日，薄熙来故作镇定的前往云南十四军慰问。十四军的前身是薄一波创办的山西抗日新军，随后发生的事情就更加扑朔迷离。3月9日，薄熙来满怀信心的赴京参加两会，没想到会后却被扣留。3月14日，大连实德董事长徐明被带走调查。当日，温家宝在两会结束后，略带苍凉地说：“没有政改，改革成果也会毁于一旦。”似乎意有所指。3月15日，官方宣布免去薄熙来重庆市委书记。3月18日，令计划儿子令古法拉利出车祸丧生，车内还有两名年轻女性。令计划当时担任中央办公厅主任，相当于总书记的分身，深得胡锦涛的信任。你像习第一任期的中办主任，就是铁杆盟友栗战书。令计划此人深有远虑，他似乎觉得胡被架控心有不甘，便在党内密谋势力，号称西山会。也有分析认为，令计划被人安插在胡锦涛身边。并和薄熙来密谋，这也可以解释令计划后来被判无期。不管令计划是哪派的人，令古事件客观上加速了事情的发展。令古生性娇惯生活奢靡，令计划在出事后动用中央警备局封锁现场，并迅速压制报道。
。这件事是巧合吗？也许未必。就在第二天的3月19日，也是薄熙来被免职的第四天，微博上纷纷传言北京听到枪声，长安街出现大批军车。当时最流行的版本是周永康等感受到事情败露，想做最后一搏，便利用手里的武警指挥权。企图强行逼宫并救出薄熙来，但消息走漏，被守卫京城的38军赶来护驾成功。当然，官方不可能公布真相。不过，在2017年，前证监会主席刘士余意外透露，薄熙来、周永康令计划郭伯雄等人在党内阴谋篡党夺权，刘随后因誓言被免。这似乎也在暗指这场政变的存在。随后，薄熙来被免去一切职务，接受纪委调查。九月被开除党籍。2013年9月22日，薄熙来被济南市中级人民法院以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪判处无期徒刑，二审维持原判。薄熙来案给我们两个启示：第一，薄熙来的亲民行为纯属政治目的，他从不担心老百姓会让他下台，仅仅是捞取政治资本。薄熙来如果上位，可能比一尊还要糟。第二，当今中国人对政变已经很陌生，但政变对于薄熙来并不陌生。早年的延安数次夺权，到后来的林彪画国风、叶剑英、血腥斗争，对1949年出生的薄熙来并不陌生，纯属司空见惯。每逢权力交接，都要登台。后来邓小平决定采取隔代指定的方法，但这依然是中国政治的顽疾，是小圈子政治的必然结果，也是埋藏在未来的不稳定因素。以上就是薄熙来政变的来龙去脉。感谢大家的收听收看，欢迎点赞订阅，谢谢大家。